श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्यायाष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या बावन यथा पंके न पंकांभ सुरयावासुराकृत भूत हत्या तथा न यज्ञर्माष्टुमर्हति शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य भाई दिवाइन ग्रेस ए सी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रोपात यथा जिस तरह पंखे न कीचड़ से पंख अम्ब कीचड़ मिश्रित जल सुरया मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि भूत हत्या पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही एकाम एक न कवि नहीं यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा मास्तुम प्रायश्चित करना अर्हति संभव है अनुवाद जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता तात्पर्य अश्वमेध यज्ञ या गोमेघ यज्ञ जिनमें गोड़े या सांग की बलि दी जाती है वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता है था यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञ करता पापों से मुक्त हो जाता है लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं कलह तथा दम्भ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मण का अभाव है अतएव महाराज दिशिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकल्प देते हैं कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है तो यज्ञ में पशु बलि दिया जाता है पशु का बलि दिया जाता है अश्वमेध यज्ञ में घोड़े का गोमेध यज्ञ में गाय या बैल का तो ये यज्ञ करने का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है तो फिर इसमें पशु की हत्या क्यों की जाती है वास्तव में यज्ञ संपन्न होता है बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मणों के द्वारा और ब्राह्मणों के मंत्र वो इतनी सावचेदी से और परफेक्टली बोलते हैं कि यज्ञ संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है लेकिन यज्ञ संपन्न हुआ है कि नहीं कोई मिस्टेक है कि नहीं वो चेक कर मतलब एक उसके लिए पशु बलि दिया जाता है और पशु बलि जैसे पशु का बलि देते हैं तो पशु को पूरा नवजीवन प्राप्त होता है ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्रबद्ध कहते हैं तो ब्राह्मण इतने क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो पशु को नया जीवन दे सके परफेक्ट यज्ञ कर सके थोड़ा भी त्रुटि नहीं होना चाहिए तो ही पशु यज्ञ ठीक होगा और उस पशु को या तो मनुष्य जीवन मिलता है या फिर युवान शरीर मिलता है नया शरीर मिलता है 
वृद्ध पशु को पशु का बलि दिया जाता है लेकिन इस कलयुग में ऐसे ही यज्ञ वर्जित है अश्वमेधम गवालंबम पल पैतृकम सन्यासम पल पैतृकम देवर सुते पंच यज्ञ विवर्जित इस कलयुग में कलो पंच विवर्जते इस कलयुग में पांच यज्ञ पांच से वस्तु का निषेध है अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ पितरों को मांस का श्राद्ध देना फिर देवर के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति करना तो इस प्रकार से पांच चीज का कलयुग में ये है निषेध है इसीलिए ये इस युग में अगर क्यों निषेध है मुख्य रूप से क्योंकि यहां कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है मंत्र बोलने में परफेक्शन होना चाहिए किस प्रकार से मंत्र बोलना विधि पूरी अच्छी तरह होनी चाहिए चार ब्राह्मण होते हैं एक मंत्र बोलते हैं चेक करते हैं सब ब्रह्मा इसके चार नाम हैं आहुति देने वाले फिर ब्रह्मा एक नाम है एक ब्राह्मण का फिर आहुति देने वाले हैं होता इस प्रकार से है चार ब्राह्मण होते हैं और एकदम परफेक्टली मंत्र बोलते हैं तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि यज्ञ संपन्न होते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए और इसका चेकिंग भी वो लोग कर देते हैं पेश करते हैं तो यहां लिखा है कि भगवान चैतन्य ने बतलाया कि यज्ञ की वेदि पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता है और यहां पर ऊपर लिखते हैं कि किसी को ऐसा नहीं अब पशु वध कर लेंगे और फिर हरिनाम यज्ञ कर लेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ा पाप है ब्राह्मण में ब्राह्मण का कोई क्वालिफिकेशन नहीं इसलिए वो लोग परफेक्टली यज्ञ नहीं कर सकते हैं वो उच्चारण ही परफेक्ट नहीं होते हैं पहले पहले तो ब्राह्मण के गुण वाले लोग ही नहीं मिलते हैं शमो दमो तपो तितिक्षा शांति राज जब में और वो नहीं मिलते हैं तो फिर उसका उच्चारण करना वेद विद्या में पारंगत होना ये तो हो ही नहीं सकता छह प्रकार के जो है वो ब्राह्मण के गुण जो है वो उसमें उसको पारंगत होना चाहिए यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह सब आना चाहिए उनको परफेक्टली लेकिन वो नहीं है उसका अभाव है इसीलिए इस युग में संकीर्तन यज्ञ की भलामण है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ करे चैतन्य महाप्रभु ने तो कल और दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करना करवाना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे यज्ञ करने के दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं कौन सा यज्ञ संकीर्तन यज्ञ यहां कहते हैं कि बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर शराब मदिरा मदिरा का पात्र में मदिरा होती फिर उसको मदिरा पात्र को साफ करने तो मदिरा से साफ नहीं होगा और कीचड़ कोई गंदा पानी को हमें छालना है हा? तो वो कीचड़ में डाल के नहीं छाला जा सकता और गंदा होगा तो इसी प्रकार उन्होंने बोला मैंने जो मेरे वजह से जो नर संहार हुआ है अभी मैं कितना भी यज्ञ करवा उससे वो नर संहार का ये नहीं हो सकता है प्रायश्चित नहीं हो सकता है लेकिन प्रभुपाद यहां बहुत सुंदर चीज बता बहुत अच्छी बहुत गुह्य बात बता रहे हैं लास्ट पर्पज की लाइन में कि भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते हैं लेकिन वे क्षत्रिय धर्म के पालन करने में कभी भी पीछे हट नहीं करते हैं और दान देते हैं प्रभुपाद अर्जुन का कि अर्जुन ने भी संहार किया क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा थी वो क्षत्रिय का धर्म है और वो कभी भी इसमें पीछे हट नहीं करते हैं अतः वह जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो वो अच्छा काम बन जाता है 
मतलब पूरा काम अपना बन जाता है उसमें कोई दोष नहीं लगता है ये जो गुह्य बात है कि भक्त समझते हैं भगवान की इच्छा को कि ये इच्छा और भगवान की इच्छा अनुसार वो कितना भी घृणास्पद काम है सेवा है वो कर सकता है हमको ऐसा लगे कि इतना मानवों का नर इतना नर संवार हुआ लेकिन नहीं भगवान की इच्छा थी और भगवान की इच्छा सिर्फ भक्ति जानते हैं प्रभुपात कहते हैं कि ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं इसलिए हम भक्त के लेवल पर पहुंचना है भक्त शुद्ध भक्त के लेवल पर क्योंकि शुद्ध भक्त जो भी करता है एकमात्र कृष्ण की इच्छा के लिए ही करता है इच्छा पूर्ति करने के लिए उसका और कोई उद्देश्य नहीं रहता है वो जो भी करता है हम प्रभुपाद शिल प्रभुपाद अमेरिका गए मोरारजी सुमी आ, क्या नाम उनका सुमिता मोरारजी सुमी सुमिता सुमति मुरार मुरार जी ने ये कहा कि स्वामी जी आप ये उम्र में जा रहे हैं विदेश स्वामी जी ने बोला प्रभुपाद ने बोला मैं अपने मौज का नहीं ये उम्र में मैं मौज का नहीं थोड़ी जा पाऊंगा क्या फायदा है मैं एक मेरा मिशन है वो मिशन को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ तो शिल प्रभुपाद अमेरिका गए आज सब लोगों का स्वप्न है अमेरिका हम जाए मालूम नहीं क्यों उनको लोगों को अमेरिका जाने किए हैं कुछ भी नहीं है उधर तनाव डिस्ट्रेस उसके अलावा कुछ नहीं है फिर भी लोग जाना चाहते हैं वहाँ के वहाँ इंद्र तृप्ति अच्छी तरह हो सकती है लेकिन वहाँ कोई इंद्र तृप्ति नहीं कर सकते हैं इतना मेहनत करवाते हैं कि इंद्र पहले तो कितना दो घंटे का रास्ता जाना पड़ता है विमान में जाना पड़ता है काम के लिए या ट्रेन में फास्ट ट्रेन में काम करने के लिए एक दो घंटा तो काम करने के लिए जाना पड़ता है फिर वापस आते हैं फ्रिज में तीन चार दिन का खाना पड़ा रहता है देखिए वो खाते हैं हाथ से सब काम करना पड़ता है क्योंकि काम वाली मिलती नहीं है और पूरा व्यस्त जीवन पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है सिर्फ डॉलर मिलता है लोग सोचते हैं हम सुखी हैं तो प्रभुपात गए थे मजा करने के लिए भगवान का एक मिशन महान मिशन संपन्न करने के चैतन्य महाप्रभु का मिशन था पृथ्वी त्या चेत नगर आदि ग्रम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम तो भक्त इतना रिस्क लेकर ऐसे लोगों को लगे इंद्र तृप्ति के लिए लेकिन नहीं भक्त एकमात्र उद्देश्य है भगवान के लिए प्रचार करना यज्ञ संपन्न करना लोगों को सिखाना कि वास्तव में कैसे सुखी हो सकते हैं और ये भगवान का मिशन है कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन कृष्ण के शक्ति के बिना ये नहीं हो सकता है तो शिल प्रभुपात गए थे वो भक्ति समझ सकते यहां प्रभुपात कहते हैं कि घृणास्पद दिखने वाला कार्य या इंद्रिय तृप्ति जैसा दिखने वाला कार्य कैसे कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं वो सिर्फ भक्त समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकते हम भक्तों को पैसा देंगे और भिखारी को पैसा देंगे या कोई और व्यक्ति को दयावश पैसा देंगे तो ये दोनों पैसे में का उपयोग में जमीन आसमान का अंतर है भक्तों को पैसा देने से सेवा देने से भक्त तुरंत भगवान की सेवा में लगाएंगे और दूसरे व्यक्ति को देने से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे इतना बड़ा डिफरेंस है इसीलिए भक्ति समझ सकते हैं सही क्या है गलत क्या है और यहां युधिष्ठिर महाराज जो शोक कर रहे हैं तो वो ऐसे समझ रहे कि ये मतलब मेरा जो अभी जो भी मैंने पाप किया मेरी वजह से जो भी नर संवार हुआ पाप हुआ अभी मैं इस कभी भी शुद्ध नहीं हो सकूंगा चाहे मैं कितना भी अश्वमेध यज्ञ करवाऊ या गोमेध यज्ञ करवाऊ लेकिन इसके पीछे प्रभुपात कहते हैं कि प्रभुपात युधिष्ठिर महाराज ने यह संकेत दिया है कि इस युग में कलयुग में यज्ञ नहीं करना है पशु यज्ञ पशु बलि यज्ञ नहीं करना है ये संकेत दिया है प्रभुपाद यह कहते हैं कि यहां कल तथा दम के इस युग में ठीक से यज्ञ करना संभव नहीं है अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं किस प्रकार से यज्ञ संपन्न होगा कलयुग में 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कलो तद हरि कीर्तना इससे पूर्ण रूप से सब जीवात्मा का कल्याण हो सकता है सब जीवात्मा का इसमें कोई शंका नहीं है लोग शंका रखते हैं कि इतना सरल उपाय वो भी इतने पापी जीवों के लिए इतना सरल उपाय हमें भी हम भी शंकाशील है होते हैं कि इतना माला करने से वास्तव में हम भगवत धाम जा सकते हैं यज्ञ संपन्न हो सकेगा शंका होती है हमारी शंका नहीं करनी है कलो तद हरिकीर्तन कलयुग के लिए एकमात्र यही मंत्र है जिसका आश्रय लेकर हम भगवत धाम जा सकते हैं हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं हम हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं एकमात्र यही मंत्र है हमें विश्वास होना चाहिए हालांकि यहाँ युधिष्ठिर महाराज को शोक शोकग्रस्त थे इसीलिए उन्होंने सोचा कि कोई यज्ञ से मेरा कल्याण नहीं होगा लेकिन वो वो उनके लिए तो दाई तो शुद्ध भक्त थे और वो जो भी कार्य उनके जीवन में जो भी कार्य उन्होंने किया कभी भी उनको दोष नहीं था दोष नहीं लगा क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सदा करते थे वो कार्य तो हम लोग भी अगर कोई भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा कोई भी कार्य तो हमें इस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में हमें हमें हमारे जीवन को इस प्रकार ढालना है कि हम एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकें जो भी कार्य करें हम हमारा बिजनेस करते हैं या हम आ, किसी को मिलते हैं परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं या हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य कृष्ण को प्रसन्न करेगा कि नहीं वो हमें सबसे पहले यही पॉइंट लेके सोचना है कि कृष्ण को क्या मेरा कार्य प्रसन्न करेगा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम हमें सब कुछ काम करना है और कुछ हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए और धीरे 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 कम से कम हमारे सिद्धांत रूप से सैद्धांतिक रूप से हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भी कार्य है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है और धीरे 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 इस प्रकार हमारी सिद्धांत हम समझेंगे कृष्ण की प्रसन्नता का तो राज सीक्रेट तो हम धीरे 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 करके हम इस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करेंगे कि हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम इतने इजीली कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं जैसे हम लोग जब करते हैं तो जब करना थोड़ा तप है भगवान का नाम लेना दो घंटा दो ढाई घंटा लगता है और हमारा मन तो बिल्कुल दूषित है मन तो साथ देगा ही नहीं मन को तो चाहिए कि खूब मौज करे क्योंकि मन ने बहुत मौज की है कुत्ते बिल्ली देव दाना वो सब योनि में बहुत मजा की है इसीलिए वो मन चाहता है कि वही मजा करनी चाहिए वो मजा यही आनंद है अभी हम जब तुम करोगे किसने बताया कृष्ण प्रसन्न होंगे कैसे तुमको मालूम पड़ेगा ऐसा मन डिस्टर्ब करता है और मन सोचता है सोचता है सोचता है इसीलिए हम लोगों को मन को सीधा करने के लिए मतलब मन सीधा तो होगा मुश्किल है लेकिन मन को दबा के नहीं ये तो मुझे चाहे तुम पूरा दिन मुझसे और कुछ करवा ले लेकिन अभी तो मैं दो घंटा या चार घंटा तो मैं कृष्ण की सेवा ही करूँगा फिर धीरे 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 मन हमारे वश में आ जाएगा फिर बोलेगा हाँ हाँ जाओ जाओ मंगल आती है हाँ लेक मत होना ऐसा मन मन हम का हमारा मित्र बन जाएगा है हमें सोलह माला करनी हम करेंगे पहले दो चार माला होती है फिर आगे और आठ माला होती है क्योंकि मन करने नहीं देता है मन सोच मन बहुत सारे ऑप्शन देते हैं या तो माला करो या फिर टीवी देखो या तो माला करो या पिक्चर देखने जाओ या माला करे होटल खाओ या माला करो या फैमिली के साथ बैठो अच्छी तरह बातें करो माला करो या मित्र के साथ जाओ माला के यार गर्लफ्रेंड के साथ घूमो ऐसा मन ऑप्शन देता है बहुत ऑप्शन है मन के पास चौरासी लाख ऑप्शन है मन के पास क्योंकि इतनी योनी है <laughs> उससे भी ज्यादा ऑप्शन है मन के पास मन एक एक ऑप्शन देगा देखो ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है हम बोलेंगे नहीं माला करनी है 
नहीं नहीं ये करना है ये करना है ये करना इसमें मजा आएगा नहीं माला करनी है ये करना है ये करना है नहीं माला करनी है फिर धीरे 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 हमारा पलड़ा भारी होगा माला करते जाएंगे तो मन भी थक जाएगा कि ये तो अभी नहीं मानेगा फिर ठीक है माला करो चलो अभी माला करो फिर जैसा ही मौका मिलता मन बोलता है अभी हो गया ना माला चलो अभी इंद्री तृप्ति करो इस प्रकार हमें धीरे 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 मन को वश करने और भगवान डिस्काउंट देते आज दामोदर मास का प्रारंभ होता है कार्तिक मास तो हमारे पास एक और सेवा आ गई भगवान को प्रसन्न करने की दीप दान अर्पण करना तो ये सेवा करने से हमारा और आधा घंटा कृष्ण की सेवा में जाए एक घंटा हम घर से आएंगे यहाँ जाएंगे फिर घर जाएंगे तो दो घंटा हो जाएगा तो और दो घंटे एडिशनल भगवान की सेवा में है ना ये भगवान का बड़ा हमारे पर कृपा है फेस्टिवल आता है ये तो फिर मन को बोलते ठीक है ये फेस्टिवल खत्म होने दो फिर तुम जो बोलेंगे करेंगे जैसे हरिदास ठाकुर ने किया था माया उनकी परीक्षा लेने आए माया आए माया नहीं उससे पहले तो वेश्या आई थी दो बार परीक्षा हुई उनकी वेश्या आई हरिदास ठाकुर ने बोला बैठो बैठो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा लेकिन मेरा माला बाकी है माला पर करने दो तो माला किया फिर रात हो गया वो वेश्या बोली मैं चली जाती हूँ फिर वापस आई दूसरे दिन बोला बैठो अभी आज भी मेरा बाली लेकिन आज पक्का मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा नहीं माला बाकी अभी क्या करूं फिर तीसरे दिन आई फिर तीसरे दिन ये किया फिर वो शरणागत हो गई मैं ये उद्देश्य से आए थे हरिदास ठाकुर ने कल मुझे मालूम था कि आपका उद्देश्य था मुझे ब्रश करने का मुझे सब मालूम था मैं चला गया होता मैं ना बोल दिया था आपको लेकिन आपको शुद्ध करने के लिए आप हरिनाम सुने इसके लिए मैंने मैं बैठा रहा देखिए भक्त का कितना बड़ा यहाँ लगता है अगर कि भाई यहाँ हरिदास ठाकुर ये माला करने के बाद इनके साथ इनकी इच्छा पूरी करेंगे लेकिन नहीं भक्त यही इसीलिए देखिए या ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है ये गुड रहस्य भक्त ही ऐसा कर सकते हैं इसीलिए हमको शुद्ध भक्त बनना है माया को बोलेंगे अब ये दामोदर महीना है थोड़ा रुक जाओ इंद्रिय तृप्ति से मुझे बहुत काम है दीप अर्पण करना है घर घर जाना है दीप वहाँ भी उनको नए भक्तों को इसमें जोड़ना है इसलिए मेरे पास समय नहीं मिलेगा आप ही छोड़ दो इंद्र तृप्ति का तो माया अरे मन बोलेगा ठीक है लेकिन कार्तिक महीना खत्म हुआ फिर मैं जो बोलूँगा वो करना है ठीक है इस प्रकार चीटिंग करना है हमको जैसे हरिदास ठाकुर ने ऐसा किया तो हमारा मन इसमें रहेगा देखो ये सेंटर आया पहले तो हम संडे मंगल आदि के लिए जाते थे फिर जाके थोड़े बहुत भक्त रहते थे भागवतम क्लास तो होता नहीं था फिर बुक डिस्टन करके हम अलग फिर एक वीक तक कुछ नहीं बुधवार को आते थे इतना ये नहीं था लेकिन हर रोज यहाँ मंगल आरती होती है तो मन को भाई मंगल आरती में तो जाना हफ्ते में एक और दिन हमारा बढ़ गया ना पहले लोग रविवार का आते थे अभी भक्त सोम मंग सोम से शनिवार तक भी आते हैं तो ये ये काम हुआ कृष्ण की सेवा में तो इतना माया थोड़ी उसके लिए भक्त के लिए दूर रहेगी और जैसे ही हम लोग आते रहेंगे फिर हमको और कृष्ण यहाँ रखेंगे ज़्यादा टाइम भाई कुकिंग करो हार बनाओ हार तो हम बनाते नहीं थे घर पे हार तो घर पे बनाना टाइम नहीं टाइम नहीं वही व्यक्ति यहाँ हार बनाते कैसे टाइम मिला ये सब कृष्ण की चीटिंग है कृष्ण का चीटिंग है आप कृष्ण की थोड़ी सी करेंगे कृष्ण बोलेंगे ज़्यादा करो ज़्यादा करो ऐसे आकर्ष लेंगे हमको फिर हम माया को धीरे धीरे माया से माया से दूर रहे ना माया से छूटना बहुत मुश्किल है हम ऐसा सोचेंगे नहीं हम माया से छूट सकेंगे नहीं एकमात्र उपाय कृष्ण की सेवा में लगना और कृष्ण की सेवा में थोड़ा भी सेवा करेंगे भगवान वैसे कहते स्वल्पम अप्य से धर्म से त्राहित महोत भया थोड़ी सी सेवा करने से महान भाई में से निकाल दे लेकिन जैसे ही थोड़ी सेवा करेंगे तो भगवान उसको बहुत सेवा करवाएंगे क्योंकि मालूम है कि मेरी सेवा करेंगे तो माया उससे छुट्टी ले लेंगे तो इस प्रकार हमको ज्यादा से ज्यादा सेवा करने अपने आप समय मिल जाएगा इस सेंटर से पहले मैं भी सोचता हर रोज भागवतम क्लास घर में होना चाहिए लेकिन नहीं कर पाता था बिल्कुल नहीं कर पाता था आज वो भागवतम क्लास का समय मिल रहा है हालांकि थोड़ा टाइट शेड्यूल हो जाता है फिर भी क्या करें कृष्ण की इच्छा है तो इस प्रकार हम लोगों को 
जो असंभव है भक्तों के लिए भक्तों के अलावा सबके लिए असंभव है भक्तों के लिए ये असंभव है इस प्रकार माया से छूटना तो सब भक्त ज़्यादा से ज़्यादा व्रत मतलब इस कार्तिक मास में भगवान की सेवा करने का व्रत हमको लेना चाहिए ज़्यादा ताकि हम बहुत जल्दी भगवत धाम जाएंगे कोई पूछ सकता है कि भाई हम इधर ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर हमारा पढ़ाई का क्या होगा हमारा बिजनेस नौकरी कौन करेगा कैसे होगा उसका चिंता नहीं है चिंता नहीं करना है मैंने कल पढ़ा प्रॉपर लिखते हैं जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भगवान पशु पक्षी सबको खाना देते हैं तो क्या उनके भक्तों को नहीं देंगे इसीलिए हम यहाँ रहेंगे तो हमारा कुछ भी हमारा कुछ भी ये नहीं होने वाला है उल्टा नहीं होगा बल्कि और हमारा चक्र ऐसे अच्छी चलेंगे कि हम जो सोचते थे कि भाई हमें इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा भौतिक कार्य में तो वो अपने आप कम हो जाएगा और अपना पालन पोषण भी होता रहेगा और हमारे कृष्ण की सेवा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और और बढ़ सकते हैं हमारी सेवा बढ़ेगी तो इस प्रकार हमें ये समझना है और इस प्रकार श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती महारिण द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित के रक्षा नामक आत्वय अध्याय के भक्तिवेदन तात्पर्य पूर्ण हुए हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जाय श्रीमद भागवतम की जाय वाणी